பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா மதுபன் சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளை நினைவில் இருப்பதை பயிற்சி செய்யுங்கள் நீங்கள் சதா மகிழ்ச்சியாகவும் வளர்ச்சியாகவும் இருப்பீர்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து தந்தையிடமிருந்து உதவியை பெறுவதுடன் ஒருபோதும் வாடி போக மாட்டீர்கள் கேள்வி இந்த இறை மாணவ வாழ்க்கையை கடந்து செல்லும் போது குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எவ்வாறான போதையை கொண்டிருக்க வேண்டும் பதில் இக்கல்வியை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் இளவரசர்களாகவும் இளவரசிகளாகவும் ஆகிறீர்கள் என்ற போதையை எப்போதும் கொண்டிருங்கள் சிரித்து விளையாடி ஞான நடனம் ஆடியவரே இவ்வாழ்க்கையை கழியுங்கள் ஒரு வாரிசாகி மலராகுவதற்கு சதா தொடர்ந்து முயற்சி செய்யுங்கள் இது இளவரசர்களாகவும் இளவரசிகளாகவும் ஆகுவதற்கான கல்லூரியாகும் நீங்கள் நீங்கள் கற்புகளுடன் கற்பிக்கவும் வேண்டும் நீங்கள் உங்களுடைய பிரஜைகளை உருவாக்க வேண்டும் ஏனெனில் அப்பொழுது உங்களால் ஒரு அரசனாக முடியும் தந்தை ஏற்கனவே ஞானம் நிறைந்த நிறைந்திருப்பவர் அவர் கற்க வேண்டிய அவசியமில்லை பாடல் உங்கள் குழந்தை பருவ நாட்களை மறந்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு பாடல் வந்து பாபா வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் முரளியில் பார்த்து பாடிக்கோங்க ஓம் சாந்தி இந்த பாடல் விசேடமாக குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கானதாகும் அது ஒரு திரைப்பட பாடலாக இருந்தாலும் சில பாடல்கள் விசேடமாக குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கானதாகும் தகுதியான குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இப்பாடலை செவிமடுக்கும் போது அதன் உண்மையான கருத்து உங்கள் இதயத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் நீங்கள் அவருடைய குழந்தைகள் ஆகிவிட்டதால் எனது அன்பிற்கினிய குழந்தைகள் என்று தந்தை கூறுகிறார் நீங்கள் தந்தையின் குழந்தை ஆகினால் மாத்திரமே அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்ற ஆசையை உங்களால் நினைவு செய்ய முடியும் நீங்கள் அவருடைய குழந்தை ஆகாவிட்டால் அவரை நினைவு செய்வதற்கு நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டும் பொதுவாக எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் தாம் தமது தந்தையிடமிருந்து ஒரு ஆசையை பெறும் என குழந்தைகளுக்கு தெரியும் இங்கு இது ராஜயோகம் அல்லாது பிரஜைகளின் யோகம் பிரஜைகள் ஆகுவதற்கான யோகம் அல்ல நீங்கள் அந்த எதிர்கால இளவரசர்களாகவும் இளவரசிகளாகவும் ஆக போ ஆக போகின்றீர்கள் நீங்கள் அவருடைய குழந்தைகள் நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர் போன்றவர்களை மறந்துவிட வேண்டும் ஒருவரை தவிர வேறு எவரையும் நினைவு செய்யக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தை கூட நினைவு செய்யக்கூடாது நீங்கள் சரீர உணர்வை துறந்து ஆத்ம உணர்வுடைய ஆக வேண்டும் நீங்கள் சரீர உணர்வுடையவர்கள் ஆகும்போது உங்களை கீழே வி விழித்து விடுகின்றன பல தவறான விகார எண்ணங்களை கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நினைவு செய்யும் பயிற்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது சதா மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுடன் ஒரு மலர் போன்று மலர்ச்சியாகவும் இருப்பீர்கள் மலர்களாகிய நீங்கள் நினைவு செய்வதை மறப்பதனாலேயே வாடி போய்விடுவீர்கள் வாய் வாடி போய்விடுவீர்கள் குழந்தைகள் தைரியத்தை கொண்டிருக்கும் போது தந்தை உதவி செய்கிறார் நீங்கள் ஒரு குழந்தை ஆகாவிட்டால் எவ்வழியில் தந்தை உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அத்தை ஆத்மாக்கள் மாயையும் பிராவணனையும் தங்கள் தாயாகவும் தந்தையாகவும் ஆகுவதற்கு அனுமதிப்பதால் அவர்கள் விடுவதற்கு அவர்களிடமிருந்து உதவியை பெறுகிறீர்கள் ஆகவே உங்கள் குழந்தை பருவ நாட்களை மறந்து விடாதீர்கள் என்ற இந்த முழு பாடலும் குழந்தைகளாய உங்களுக்காகவே இயற்றப்பட்டுள்ளது நீங்கள் தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அவரை நினைவு செய்யவற்றால் இன்று நீங்கள் சிரிக்கலாம் ஆனால் நாளை நீங்கள் அழிவீர்கள் அவரை நினைவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் சதா மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் சில சரியான வார்த்தைகளை கொண்டிருக்கும் சமய நூல் கீதை மாத்திரமே என்பது குழந்தைகளாக உங்களுக்கு தெரியும் எழுதப்பட்டுள்ளது நீங்கள் போர்க்களத்தில் மரணித்தால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வீர்கள் வன்முறையான போர் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை குழந்தைகளாக நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து சக்தியை பெற்று மாய வெல்ல வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் நிச்சயமாக தந்தை நினைவு செய்ய வேண்டும் ஏனெனில் அப்போதுதான் நீங்கள் சொர்க்கத்தின் அதிபதிகள் ஆகியவர்கள் எவ்வாறாயினும் அவர்கள் பௌதிக ஆயுதங்களை காட்டியுள்ளார்கள் அவர்கள் ஞானவாள் ஞான அம்புகள் என்ற வார்த்தைகளை கேட்டு உண்மையில் அவை ஞானம் பற்றிய விஷயமாக இருந்தும் பௌதிக அம்புகளை வரந்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் எவராலும் பல எண்ணிக்கையிலான கரங்களை கொண்டிருக்க முடியாது ஆகவே இது ஒரு போர்க்களமாகும் நீங்கள் யோகத்தில் அமர்ந்திருந்து சக்தியை பெற்று விகாரங்களை வெல்ல வேண்டும் தந்தை நினைவு செய்த மூலம் நீங்கள் உங்கள் ஆசையையும் நினைவு செய்வீர்கள் ஒரு வாரிசானால் மாத்திரமே ஆசையை பெற முடியும் நீங்கள் ஒரு வாரிசு ஆகாவிட்டால் பிரஜைகளில் ஒருவர் ஆகிவீர்கள் இது ராஜயோகமாகும் பிரஜைகளின் யோகம் அல்ல இந்த விளக்கத்தை தந்தையால் மாத்திரமின்றி வேறு எவராலும் கற்பிக்க முடியாது தந்தை கூறுகிறார் நான் இங்கே வருவதற்கு இந்த சாதாரண சரீரத்தின் ஆதாரத்தை எடுக்க வேண்டியுள்ளது சடப்பொருளின் ஆதாரமின்றி எவ்வாறு என்னால் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கற்பிக்க முடியும் ஒரு ஆத்மா தனது சரீரத்தை விட்டு நீங்கிய பின்னர் அவருடன் சம்பாசிக்க முடியாது அந்த ஆத்மா இன்னொரு சரீரத்தை பெற்று பிறந்து சிறிது வளர்ந்த பின்னரே அவரது புத்தி மீண்டும் திறக்கும் எவ்வாறாயினும் சிறிய குழந்தைகள் தூய்மையானவர்கள் அவரிடமிருந்து விகாரமில்லை சந்நியாசிகள் அந்த ஏனியில் ஏறி பின்னர் இறங்குகிறார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை எதனை பற்றியது என்பதே புரிந்து கொள்கிறார்கள் குழந்தைகள் தூய்மையானவர்கள் என்பதால் அவர்கள் மகாத்மாக்களுக்கு சமமாக என்று நினைவு கூறப்படுகின்றனர் நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தை விட்டு நீங்கிய பின்னர் சென்று இளவரசர்களாகவும் இளவரசிகளாகவும் ஆகிறீர்கள் என்பது குழந்தைகளாக நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் முன்னர் அவ்வாறு ஆகிறீர்கள் இப்போது மீண்டும் அவ்வாறு ஆகிறீ
நம்பிக்கை நிறைந்த கீழ்ப்படிவான சீமத்தை பின்பற்றுகின்ற பாபாவின் குழந்தைகள் புத்தியொல்லி விஷயங்கள் பதியும் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அவர்கள் ஒரு மேன்மையான அந்தஸ்தை பெறமாட்டார்கள் எவ்வாயிரானும் இந்த ஆசிரியர் ஞானம் நிறைந்தவர் ஆவார் கற்று பின்னர் கற்பிக்கின்றார் என்றில்லை ஒரு மேன்மையான அந்தஸ்தை பெறமாட்டார்கள் எவ்வாறாயினும் இந்த ஆசிரியர் ஞானம் நிறைந்தவர் அவர் கற்று பின்னர் கற்பிக்கின்றார் என்றில்லை இந்த ஆசிரியர் இயற்கையே ஞானம் நிறைந்தவர் அவர் ஞானம் நிறைந்தவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் உலகின் ஆரம்பம் மத்தி இறுதி பற்றிய ஞானம் வேறு எவரிடம் இல்லை அனைத்திற்கும் முதலில் அவரே தந்தை என்ற நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் இது எவருடைய பாக்கியத்திலும் இல்லை என்றால் சதா அவர்கள் அகத்தே மாறுபட்ட அபிப்பிராயங்களை கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களால் தொடர முடியாது என உணர்வார்கள் நீங்கள் பாபாவின் மடிக்கு வந்ததும் இந்த விகாரங்களின் நோயில் இன்னும் அதிக அளவு வேகத்துடன் வெளிப்படும் என்று பாபா விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறார் முதலில் அனைத்து நோய்களும் வெளிப்படும் என்று மூலிகை மருத்துவர்கள் உங்களுக்கு கூறுவார்கள் தந்தையும் கூறுகிறார் நீங்கள் பாபாவின் குழந்தைகள் ஆகியதும் சரீர உணர்வு கோபம் காமம் போன்ற நோய்கள் இன்னும் அதிகரிக்கும் வேறு எவ்வாறு உங்களை சோதிக்கலாம் ஏதாவது கருத்தை இட்டு உங்களுக்கு குழப்பம் இருந்தால் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நீங்கள் சக்தி நிறந்தவர்களாக இருக்கும்போது உங்களை விடை செய்வதற்கு மாயமையும் கடுமையாக குத்துவாள் நீங்கள் ஒரு குத்துச்சண்டை போட்டிகள் இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் பாபாவின் ஒரு குழந்தை ஆகாவிட்டால் குத்துச்சண்டை என்று கேள்விக்க இடமில்லை அத்தகைய ஆத்மாக்கள் தொடர்ந்து தங்கள் சொந்த விகார எண்ணங்களில் அமிழ்ந்து போவார்கள் அவர்கள் உதவியை பெற உதவியை பெறமாட்டார்கள் நீங்கள் மம்மா பாபா என்று கூறும்போது நீங்கள் தந்தையின் குழந்தைகள் ஆகிவிட்டீர்கள் என்றும் இவர் உங்களுடைய ஆன்மீக தந்தை என்பதை உங்கள் இதயத்தில் உறுதியாக கொண்டுள்ளீர்கள் என்றும் பாபா புரிந்து கொள்கிறார் இது ஒரு போர்க்களம் என்றால் நீங்கள் பயப்பட்டு உங்களால் ஒரு புயலை எதிர்கொள்ள முடியுமா என்று திகழடையக்கூடாது அது பலவீனமாக இருத்தல் என்று கருதப்படும் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ஒரு சிங்கம் போன்று ஆக வேண்டும் உங்களுடைய முயற்சிக்கு கொடுக்க பண்ணுகிற சிறந்த வழிகாட்டலை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் தந்தையை கேட்க வேண்டும் தங்களுடைய ஸ்திதியை பாபாவிற்கு எழுதுகின்ற குழந்தைகள் பலர் உள்ளனர் தந்தையால் மாத்திரமே உங்களுக்கு ஒரு சான்றிதழை கொடுக்க முடியும் நீங்கள் அதனை இவரிடமிருந்து மறைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சோபாவிடமிருந்து மறைக்க முடியாது பலர் அதனை மறைப்பதற்கு முயற்சித்தாலும் எதையுமே அவரிடமிருந்து மறைக்க முடியாது நல்லவே எதுவானாலும் அதன் பலன் நல்லதாகும் தீயவே எது நடந்தும் பலன் தீயதாகும் சத்தியோகம் திரதவங்களில் அனைத்துமே நல்லதாகும் இங்குதான் நல்லவையும் தீயமும் பாவம் புண்ணியமும் உள்ளன அங்கு தான தர்மங்கள் எதுவும் இல்லை அங்கு உங்களுடைய வெகுமதி மாத்திரமே உள்ளது இங்கே நீங்கள் முற்றாக சரணடையும் போது பாபா அதன் பலனை இருபத்தி ஒரு பிறவி கொடுக்கிறார் நீங்கள் தந்தையை பின்பற்ற வேண்டும் நீங்கள் ஏதாவது தவறு செய்தால் தந்தையின் பெயரை அவதூறு செய்தீர்கள் இதனாலேயே உங்களுக்கு கற்பித்தலும் வழங்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு குரூப் ஒவ்வொருவரும் ஞான ரத்தனங்களை பொழுகின்ற யோக சொரூபங்கள் ஆக வேண்டும் பாபா ஆத்மாக்களாய உங்களுக்கு ஞானத்தை கற்பிக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் இந்த ஞானத்தை மற்றவர்கள் மேல் பொழிய வேண்டும் உண்மையான பிராமணர்களாக நீங்கள் உண்மையான கீதையை பேச வேண்டும் வேறு எந்த சமய நூல்கள் பற்றி கேள்விக்கு இடமில்லை கீதையே பிரதான ஒன்றாகும் ஏனவே அதன் குழந்தைகள் அவற்றால் எவரும் நடை நன்மை பெற மாட்டார்கள் அவற்றை கற்பதால் எவராலும் என்னை சந்திக்க முடியாது உங்களுக்கு லகு ஞானத்தையும் லகு யோகத்தையும் கற்பிதற்காக நான் மீண்டும் ஒரு முறை வருகிறேன் கீதையே அனைத்து சமய நூல்களிலும் ரத்தனமாகும் ஆனால் இந்த உண்மையான கீதையை கற்பதன் மூலமே நீங்கள் உங்கள் ஆசையை பெறுகிறீர்கள் கிருஷ்ணரும் இந்த கீதையை கற்றதன் மூலமே தனது ஆசையை பெற்றார் படைப்பவரும் கீதையின் தந்தையுமான ஒருவரே உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆசையை தருபவர் நீங்கள் கீதை என்ற சமய நூலிலிருந்து அதனை பெறுவதில்லை படைப்பவர் ஒருவராகவே இருக்க முடியும் ஏனையவர்கள் படைப்புகள் ஆவர் முதலாம் இலக்கு சமய நூல் கீதையாகும் பின்னர் வருகின்ற சமய நூல்களிலிருந்து உங்களால் உங்களுடைய ஆசையை பெற முடியாது நீங்கள் நேரடியாக உங்கள் ஆசையை பெறுகிறீர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய ஆசையான முக்தியை பெறுவார்கள் அனைவரும் வீடு திரும்ப வேண்டும் எவ்வாறாயினும் கற்பதன் மூலமே நீங்கள் சொர்க்கம் என்ற உங்களுடைய ஆசையை பெறுகிறீர்கள் பின்னர் அது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எந்த அளவுக்கு கற்கின்றீர்கள் என்பதில் தங்கியுள்ளது உங்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக தந்தை நேரடியாக வருகிறார் உங்களுக்கு கற்பிப்பவர் யார் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் எதனை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் உங்களால் எதனை அடைய முடியும் நீங்கள் தொடர்ந்து தந்தை கூறுபவற்றை செய்மெடுத்தால் ஞானம் ஒருபோதும் வழியாது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை பெறுகின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமான சந்தோஷத்தை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பீர்கள் நீங்கள் பிரஜைகளை உருவாக்க வேண்டும் அப்போது நீங்கள் அரசனாக முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு மாணவ வாழ்க்கையாகும் இங்கே நீங்கள் சிரித்து விளையாடி ஞான நடனம் ஆடி பின்னர் சென்று இளவரசர் ஆகுகிறீர்கள் நீங்கள் இளவரசர் ஆக வேண்டும் என்ற மாணவர்களாக உங்களுக்கு தெரியும் எனவே உங்களுடைய சந்தோஷத்தின் அளவு உயர வேண்டும் இந்த கல்லூரி இளவரசர்கள் இளவரசர் இளவரசை ஆனதாகும் அங்கு இளவரசர்கள் இளவரசுக்கான கல்லூரி வேலையானதாகும் அவர்கள் தங்களுடைய விமானங்களில் செல்வார்கள் அங்குள்ள விமானங்கள் சேதமடைய மாட்டாது அவை ஒருபோதும் பழுதடைவதில்லை எவ்வகையான விபத்தும் ஒருபோதும் அங்கே ஏற்படாது இவ்விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் முதலில்
கொண்டிருக்க வேண்டும் யார் அரசியல் ஆகுவதுடன் மலர்கள் ஆகுவதற்கு முயற்சி செய்வார்கள் சில ஆத்து மக்கள் முற்கள் இருந்து மொட்டுகள் ஆகலாம் ஆனால் அவர்கள் பாபாவின் குழந்தைகள் ஆகிய பின்னரே மலர்கள் ஆக முடியும் அல்லவடையே அவர்கள் மொட்டுகளாகவே இருப்பார்கள் அவர்கள் பிரஜைகளில் ஒருவர் ஆகுவார்கள் என்பதே அதன் அர்த்தமாகும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இப்போது செய்யும் முயற்சிக்கேற்ப ஒரு அந்தஸ்தை பெறுவீர்கள் உங்களுக்கு முன்னால் ஓடிச் செல்கின்ற ஒருவரின் வாழை பிரித்து கொள்ளலாம் என்றில்லை பாரத மக்கள் அவரை நம்புகிறார்கள் எவ்வாறாயினும் வாழை பிடிப்பது போன்ற பிடிப்பது என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை நீங்கள் எதனை செய்கிறீர்களோ அதன் பலனை பெறுவீர்கள் எத்தகைய முயற்சி செய்தாலும் அதற்கான வெகுமதி இருபத்தி ஒரு சந்ததிகளுக்கு உருவாக்கப்படும் நீங்கள் நிச்சயமாக முழுமையடைவீர்கள் ஆனால் அகால மரணம் இருக்காது அந்தஸ்து மிக உயர்ந்ததாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆத்மாவின் பாக்கியம் திறக்கப்பட்டு அவர் ஒரு வாரிசு ஆகிய தந்தையை புரிந்து கொள்கிறார் அவர் இப்போது முயற்சி செய்வதுடன் வருகின்ற தடைகளை பற்றியும் நிகழ்வுகளை பற்றியும் பாபாவிற்கு அறிவிக்கின்றார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் அட்டவணையை பாபாவிற்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏனைய சத்சங்களில் இந்த அளவு முயற்சி செய்யப்படுவதில்லை பாபா சிறிய குழந்தைகளை திரான் சூதர்கள் ஆக்குகிறார் ஒரு யுத்தத்தில் செய்திகளை கொண்டு செல்பவரும் தேவை இது ஒரு யுத்தக்களமாகும் நீங்கள் இருக்கும்போது பாபா குருபவற்றை நேரடியாக செவிமெடுக்கும் போது அதிக மகிழ்ச்சி அனுபவம் செய்வதுடன் இதயமும் சந்தோஷம் அடைகிறது நீங்கள் வெளியே நாரையலின் சகவாசத்திற்கு சென்றவுடன் அந்த சந்தோஷம் மறைந்து விடுகிறது வெளியே மாயின் தூசி உள்ளது இதனாலேயே நீங்கள் பலமானவர்கள் ஆக வேண்டும் பாபா உங்களுக்கு அதிக அன்புடன் கற்பிக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு பல வசதிகளை தருகிறார் இது நல்லது இது நல்லது என்று குறிவிட்டு காணாமல் போய்விடுவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மிக சிலராகவே மீண்டும் எழுத எழுந்து நிற்க முடிகிறது இங்கே இந்த ஞானத்தை பற்றி போதே உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் மதுபானத்தின் போதையும் உள்ளது கடனாளி ஒருவர் குடித்தவுடன் அவருக்கு போதை ஏற்பட்டு தானே அரசர்களுக்கள் அரசர் என்று நினைக்கிறார் இங்கே குழந்தைகளாகி நீங்கள் தினமும் ஒரு குவலை அமிர்தத்தை பெறுகிறீர்கள் உங்களுடைய புத்தியின் பூட்டு தொடர்ந்து திறக்க வண்ணம் அத்தகைய கருத்துக்களை நீங்கள் நாளுக்கு நாள் கிரகிக்க வேண்டும் ஆகவே எந்த சூழ்நிலையும் நீங்கள் முரளிய செவிமடுக்கவோ அல்லது வாசிக்கவோ வேண்டும் மக்கள் கீதையை ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கிறார்கள் இங்கே நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தந்தையிட கற்க வேண்டும் நான் முன்னேற முடியாமல் இருப்பதற்கான காரணம் என்னவென்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும் நீங்கள் இங்கே வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒருவரே எங்களுடைய தந்தை என்ற முழு நம்பிக்கை கொண்டவர்களே வருவார்கள் அவர்கள் புத்தியில் நம்பிக்கையை உருவாக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் என்றில்லை முழியான முழுமையான நம்பிக்கை மாத்திரமே உள்ளது இதில் சதவீதம் என்று இருக்க முடியாது ஒரே ஒரு தந்தையிடமிருந்து மாத்திரமே நீங்கள் ஒரு ஆசையை பெறுகிறீர்கள் ஆயிரங்கணக்கானவர் கற்கிறார்கள் ஆனால் எவ்வாறு நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது என்று இன்னும் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அந்த ஆத்மாக்கள் துர்பாக்கியசாலிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் தந்தையை அடையாளம் கண்டு அவரை ஏற்றுக்கொள்பவர்களே பாக்கியசாலி ஆத்மாக்கள் ஆவர் நான் உங்களை தத்தெடுக்க போகிறேன் என்று ஒரு அரசன் ஒரு குழந்தை கூறினால் அந்த குழந்தையை தத்தெடுக்கப்பட்டதுமே அவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிறது எவ்வாறு நான் நம்பலாம் என்று அவர் கேட்க மாட்டார் இது ராஜயோகமாகும் தந்தையை சொர்க்கத்தை உருவாக்குவராகவே அவர் உங்களை சொர்க்கத்தின் அதிபதிகள் ஆக்குகிறார் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் அது உங்களின் பாக்கியத்தில் இல்லை ஆகவே வேறு எவரும் அதனை எட்டி என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் எவ்வாறு முயற்சி செய்ய முடியும் அத்தகைய ஆத்துமாக்கள் நொண்டி நொண்டி திரிவார்கள் பாரத மக்கள் சொர்க்கம் என்று தங்களுடைய ஆசையை கல்பம் கல்பமாக எல்லையற்ற தந்தையிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் தேவர்கள் சொர்க்கத்தில் மாத்திரமே இருப்பார்கள் கலியுகத்தில் உண்மையான ராஜ்யம் இல்லை அது மக்களால் கொண்டாட கொண்டு நடத்தப்படும் மக்களின் அரசாங்கமாகும் இந்த உலகம் தூய்மையற்றது ஆகவே தந்தை அதனை ஒரு தூய உலகமாக ஆக்காவிட்டால் வேறு யார் தான் ஆக்குவார்கள் அது அவர்களின் பாக்கியத்தில் இல்லை என்றால் அவர்கள் விளங்கி கொள்ள மாட்டார்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன் எப்போது எவ்வாறு ராஜ்யம் என்று தங்கள் வெகுமதியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று புரிந்து கொள்வதை மிக லகுவானது அவர்கள் தமது முன்னே பிரைவில் செய்த செயல்கள் காரணமாக வெகுமதியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் லக்ஷ்மி நாராயணனும் சொர்க்கத்தின் அதிபதிகளாக இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த உலகம் இப்போது நரகமாகும் எவ்வாறாயினும் தந்தையை தவிர வேறு எவராலும் உங்களுக்கு அத்தகைய மேன்மையான செயல்களை கற்பிக்கவும் ராஜயோகத்தை கற்பிக்கவும் முடியாது இப்போது அனைவரது இறுதி பிரைவாகும் தந்தை உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கற்பிக்கின்றார் துவாபரயோகத்தில் அவர் ராஜயோகத்தை கற்பிக்க மாட்டார் துவாபரயோகத்திற்கு பின்னர் சத்தியயோகம் வருவதில்லை இங்கு அவர்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் வெளியே சென்றதும் எல்லாமே வெறுமையாகி விடுகிறது அது அனைத்து ரத்தினங்களும் விழுந்த பின்னர் அவர்களின் பெட்டியில் எஞ்சியுள்ள கூழாங்கற்கள் போன்றதாகும் ஞானத்தை செவிமடுக்கும் போது ஒரு ஆத்ம விகாரத்தில் ஈடுபட்டால் அவர் அனைத்தையும் இழந்து விடுகிறார் ஞானரத்தினங்கள் அவர் புத்தியிலிருந்து அழிக்கப்படுகின்றன பாபா நான் முயற்சி செய்த பின்னர் என்று விழுந்து விட்டேன் என்று பலரும் எழுதி கூறுவார்கள் நீங்கள் விழுந்தால் உங்களையும் உங்களுடைய குளத்தையும் விழிவுபடுத்திவிட்டீர்கள் என்றே அர்த்தமாகும் நீங்கள் உங்கள் பாக்கியத்தை ரத்து செய்துவிட்டீர்களே வீட்டில் எவராவது தவறாக நடந்தால் தந்தை கூறுவார் அத்தைய குழந்தை இருப்பதே மேல் ஆகவே இந்த எல்லையற்ற தந்தை கூறுகிறார் குளத்தினின் பெயரை இழிவுபடுத்தாதீர்கள் ஐந்து விகாரங்களையும் தானம் செய்த பின்னர் நீங்கள் அவற்றை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டால் உங்களுடைய அந்தஸ்து அழி
ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார் தாரணை காண சாராம்சம் யுத்த களத்தில் நீங்கள் மாயை இட்டு பயப்படக்கூடாது முயற்சி செய்வதற்காக தந்தை உங்களுக்கு தருகின்ற சிறந்த அறிவுறுத்தல்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசமாகவும் கீழ்ப்படிவாகவும் இருந்து தொடர்ந்து சீமத்தை பின்பற்றுங்கள் ஆன்மீக போதையை கொண்டிருப்பதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் கொடுக்கப்படும் ஞான அமிர்தத்தில் ஒரு குவலையை கிரகியுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் முரளியை செவியும் அடைங்கள் அல்லது வாசியுங்கள் பாக்கியசாலி இருப்பதற்கு தந்தையை பற்றி எவ்வித சந்தேகத்தையும் ஒருபோதும் கொண்டிருக்கக்கூடாது ஆசீர்வாதம் உங்கள் மௌன சக்தி என்ற ஆயுதத்தால் உலக அமைதி நிறைந்ததாக ஆக்குகின்ற ஆயுதங்களை ஏந்தி நிற்கின்ற ஒரு ஆன்மீக வீரர் ஆகுவீர்களாக உங்கள் தூய எண்ணங்கள் உங்கள் நல்லாசைகள் கண்களை மொழி என்பனவே மனு சக்தியின் ஆயுதங்களாகும் வார்த்தைகளெல்லாம் நீங்கள் தந்தையின் இதுவும் படைப்பினது அறிமுகத்தை கொடுப்பதே போன்று மௌன சக்தியின் அடிப்படையிலும் கண்களின் மொழியினாலும் உங்கள் கண்களுடனாக தந்தையின் அனுபவத்தை உங்களால் கொடுக்க முடியும் சேவைக்கான பௌதிக ஆயுதங்களை விட மௌன சக்தி அதி மேன்மையானது இதுவே ஆன்மீக சேனையின் விசேட ஆயுதமாகும் இந்த ஆயுதத்தினால் உங்களால் அமதியற்ற உலகை அமதி நிறைந்ததாக ஆக்க முடியும் தடைகள் சுலோகம் தடைகளிலிருந்து விடுபட்டிருப்பதும் பிறரே தடைகளிலிருந்து விடுவிப்பதுமே உண்மையான சேவைக்கான அத்தாட்சியாகும்